Czy jest tu jakiś operator Gienka? A być może dosiadasz klasę średnią, na przykład SX700 lub SX900. A, jeśli oglądasz ten filmik w przyszłości, to na pewno masz SX710 lub SX910. Hmm, tu jesteś. Dobrze się składa. Witam Cię serdecznie. Być może za chwileczkę wykonasz w swoim życiu pierwszy tekst i raz na zawsze skończysz śpiewać z segregatorem. Wszystko co będziesz potrzebował to swój instrument, pendrive, dostęp do internetu, 15 minut wolnego czasu i filmik Akademii Keyboardu. Dzięki Ci serdeczne i zaczynajmy. Cała nasza praca zaczyna się w tym miejscu na stanowisku naszego komputera. Zaczynamy od napisania swojego tekstu, żeby było łatwiej, po to był dostęp do internetu, można sobie te teksty powyciągać z internetu i żeby za bardzo praw autorskich nie łamać, e, hej, Sokoł, to może być dobra propozycja. Piszemy sobie jeszcze oczywiście frazę tekst. Tam, tam, tam. Mamy stronę. Teraz tak, zaznaczam sobie tekst, kopiuję, teraz tak, tekst posiada tutaj polskie znaki, większość starych, starszych modeli instrumentów Yamaha nie czyta polskich znaków i zamiast tego wyświetla różne dziwne krzaczki, więc aby tego uniknąć można w bardzo prosty sposób usunąć polski znaki, oczywiście w jaki sposób, no pierwszy sposób to taki, ręcznie usuwać polskie znaki w notatniku. Natomiast jest jeszcze szybsza opcja. Otwieramy sobie nową kartę, wpisujemy usuwanie polskich znaków, jakakolwiek strona, klejamy tutaj nasz tekst, klikamy usuń polskie znaki i kopiujemy ten tekst. Już ogonków tutaj nie ma. Nasza praca oczywiście dąży do notatnika, więc Otwieramy sobie nasz notatnik na komputerze i wklejamy tutaj tekst. Jak widzicie, polskich znaków już tutaj nie ma. A więc teraz wasza kolej. Przechodzicie do instrumentu i personalizujecie swój tekst. To znaczy, co to znaczy do instrumentu? A no, ja sobie tutaj siadam koło instrumentu, mam go obok siebie. Zawsze go włączam i oczywiście zapisuję sobie tutaj akordy, zapisuję sobie tutaj wariacje żebym wiedział, jak dane wykonanie, yy, daną piosenkę zaśpiewać, jak daną piosenkę zagrać, no bo mając w repertuarze 200, 300, 500 utworów, grając wszystko ze stylów i z głowy, nie jesteś w stanie spamiętać, jakie przejście, jaka wariacja i tak dalej. Tak wygląda mój zrobiony tekst. Rozpisałem sobie akordy, rozpisałem sobie refreny więcej nie potrzebuję, bo to wszakże prosty utwór. Następnie zapisujemy ten tekst pod dowolną nazwą, niech to będzie Hej Sokoły na pulpicie na przykład i kopiujemy na pendrive. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby pendrive był sformatowany i żeby wasz instrument go czytał bez problemu. Jeśli chodzi o pracę przy komputerze, to kończy się ona w tym miejscu, kiedy masz docelowo stworzony plik tekstowy na daną nazwę i skopiowany plik na dysk USB. Przechodzimy teraz do naszego instrumentu, gdzie będziemy podpinać ten plik pod rejestrację i wczytywać go tak, aby był widoczny w instrumencie. Pracę przy naszym instrumencie zaczynamy od włożenia oczywiście pendrive'a do instrumentu i odszukania pliku tekstowego. I teraz uwaga, aby to zrobić wciskamy przycisk menu, następnie text viewer. Tutaj w lewym dolnym rogu mamy napis text select. Klikamy go, a następnie przechodzimy na zakładkę USB 1. I jak widzicie mamy tutaj nasz tekst. Aby go wczytać wystarczy go kliknąć 
i następnie wcisnąć sobie go w górnym prawym rogu X. I uwaga, on jest wczytany teraz w możliwość wyświetlenia. Nie jest on zapisany pod rejestrację, nie jest on w żaden sposób przypisany do Twojego ustawienia pamięci rejestracyjnej. Ale zanim to zrobimy, jedna bardzo fajna, trafna i słuszna uwaga. Staraj się raczej nie trzymać swoich tekstów, swoich stylów i swoich wszystkich innych ustawień instrumentu na zewnętrznych nośnikach USB z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że nigdy nie wiesz, czy nie zapomnisz tego dysku USB. A po drugie, to taki błahy powód. Jeśli goście widzą, że masz włożone USB w instrument, to znaczy pendrive'a w instrument, to zaraz cisną teksty, że grasz, że to samo gra i tak dalej. Wiecie o co chodzi, niestety niektórzy mają taką mentalność, jaką mają i tyle. No jest też kolejny powód, yy, możesz przez przypadek na dysku USB zmienić nazwy plików, strukturę, coś tam usunąć, coś zmienić, no i już yy, te twoje potem zapisania, rejestracje nie będą działać, bo tak jak mówiłem, rejestracje to mapa dla instrumentu, gdzie ma szukać tekstu, gdzie ma szukać stylu i tak dalej, całej reszty. Więc my sobie ten tekst skopiujemy na dysk instrumentu do pamięci USA. Teraz tak. Tajrosy miały dysk HD, była zakładka HD i była zakładka USER. W Genosach, w SX-ach mamy zakładkę USER. Aby skopiować nasz tekst, wybieramy go, następnie klikamy File, Copy, wybieramy tekst, klikamy Copy, potem przechodzimy na zakładkę USER, i klikamy Copy Here, chyba że chcecie skopiować go do innego folderu. Ja sobie zrobiłem folder teksty, aby po prostu wszystko miało swój porządek, więc skopiujemy sobie go tutaj, aby nie robić sobie w tym moim folderze niepotrzebnych plików. I teraz tak, nasz tekst mamy już na pamięci wewnętrznej instrumentu, więc pendrive nie będzie nam do niczego potrzebny. Jak go wyciągniesz, to twój tekst dalej będzie w pamięci instrumentu. Warto dodać, że pamięci wewnętrznej macie tutaj prawie 60 GB, co jest w stanie pomieścić kilkadziesiąt, kilkaset, może milionów tekstów, które zajmują po kilka kilobajtów. Nie wiem, trzeba by to było lepiej przeliczyć, ale na pewno tyle tekstów, że przez całe życie instrumentu i wasze, na pewno tyle nie zapiszecie do genosa. Wczytujemy nasz tekst i jak widzicie mamy go dalej na ekranie. W punkcie następnym przechodzimy do przypisania naszego tekstu do rejestracji. Wielu użytkowników pyta mnie, Jerzy, w jaki sposób przypisać tekst do stylu? Ja mówię, hola, hola, w tych instrumentach nie przepisuje się tekstu do stylu, nie przypisuje, tylko zapisuje się go w pamięci rejestracyjnej instrumentu. I od razu sobie odświeżysz tworzenie nowych ustawień pamięci rejestracyjnej, bo o to też pojawia się ciągle sporo pytań. Więc przypuśćmy, że mamy wybrany nasz Tekst. No to cóż robimy? Przygotowujemy cały instrument do wykonania danego utworu. Przypuśćmy, że do hej sokoły wybierzemy sobie, niech to będzie jakaś tam szlagier Polka w tempie ze 135. Transpozycja nas oczywiście nie interesuje wszak, żeby to było. Może być to jakiś tam akordeonik i nasz tekst. OK. Co zrobić, aby zapisać naszą rejestrację? Bardzo ważny guzik, podstawowy, o którym wszyscy zapominają. Memory. On wyzwala naszą funkcję zapisu. I tutaj mamy zaznaczone, co chcemy, aby nasz instrument zapisał. Chcemy zapisać tekst. No to w tym celu musimy mieć zaznaczony tekst. Oczywiście styl brzmienia prawej ręki i tak dalej. Całą resztę. Klikamy następnie jedyneczkę i musimy teraz zapisać bank rejestracyjny, bo teraz zapisaliśmy ustawienie komórki w banku rejestracyjnym. Każdy bank oczywiście ma 10 komórek. W tym celu klikamy w górnym lewym rogu ekranu, następnie klikamy File, Save, wybieramy miejsce docelowe, gdzie chcemy to zapisać. Oczywiście znowu pamięć User, Save here, podajemy nazwę naszej rejestracji, niech to będzie jak tytuł piosenki, czyli hej sokoły, wtedy będzie się bardzo łatwo połapać. 
i zapisujemy to ustawienie pamięci rejestracyjnej. I teraz po wczytaniu naszej pamięci rejestracyjnej, spójrz, ja wczytałem inną i teraz wczytam nasze Hej Sokoły 2. Mamy wczytany akordeon, mamy naszą szlagier Polkę. Sprawdzimy, czy mamy tekst. Menu, tekst viewer. Voila, jest nasz tekst. I jeśli chodzi o zapisywanie tekstu pod pamięć rejestracyjną, tworzenie nowej komórki pamięci, to jest tyle. Krok po kroku to zobaczyliście. A teraz dwa proste triki. Uwaga. Nie wyobrażam sobie podczas grania za każdym razem wchodzić do naszego tekstu przez menu i tekst viewer. Dlatego ja przypisałem sobie do wyzwolenia tekstów bardzo fajny przycisk. Ten przycisk oczywiście to jest E. Przycisk funkcyjny. Tych przycisków macie tutaj A, B, C, D, E, F. I te przyciski możecie przypisać do coraz większej ilości funkcji, które pojawiają się z nowymi aktualizacjami systemu. Ja przypisałem sobie do E i po prostu podczas grania klikam E. Wczytuję naszą rejestrację. Wczytuję ją jedyneczką, klikam E i mam nasz tekst. To jest pierwsza sprawa. Następna sprawa, o której musicie pamiętać. Jeśli jesteście w oknie tekstu, w oknie wyboru tekstów, co pisze tutaj po lewej stronie, kolor szary, to na waszym dysku USB, choćbyście mieli MIDI, choćbyście mieli MP3, wyświetlą się tylko teksty, plus struktura folderów i foldery, jakie macie zapisane, ale w folderach, jeśli będą pliki inne niż teksty, czyli rozszerzenie TXT z notatnika, to wyświetlą się tylko teksty, a inne pliki nie. Jeśli będziecie w zakładce styli, spójrzcie tutaj. Style. Przechodzę w zakładkę user, kolor pomarańczowy. USB. Nie ma naszego tekstu. Popytacie, co się stało, skopiowałem tekst, a go nie ma. Jeśli będziecie w zakładce song i będziecie szukali swojego tekstu, to również go na USB nie ma. Ale kiedy tylko przejdziecie do tekstów, on jest na dysku USB. Więc kolejna podpowiedź, o którą wielu osób pyta, od razu przy okazji tego filmu, w zakładce teksty szukamy tekstów, w zakładce style szukamy styli na dyskach, w zakładce song szukamy piosenek. Więc jeśli chodzi o pracę z instrumentem, podpinanie tekstów, to tak naprawdę jest tyle. Jak prostsze niż się wydawało, co? Po jedynym tego typu w Polsce, darmowym poradniku krok po kroku o tworzeniu tekstów na instrumentach klawiszowych marki Yamaha modele SX700-900 Genos to już nie może sprawiać Tobie najmniejszych problemów. Ale jeśli dalej tak się dzieje, to zapraszam Cię serdecznie na prywatne szkolenie i prywatne konsultacje w Akademii Keyboardu. No i koniecznie subskrybuj nasz kanał, bądź z nami na Facebooku, Niech filmy Akademii Keyboardu niosą się jak najdalej. A teraz... Do zobaczenia w kolejnym odcinku przyszłości.